गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में एक लेक्चर हम बात करेंगे आप तो सबसे पहली बात मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जब किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो बॉडी एक टाइम में एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस दोनों को सेम टाइम में कवर करें इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि द प्रोजेक्टाइल मोशन is the best example of two dimensional motion okay aaiye iske bare mein kuch hum baat kare yahan pe suppose kar lo this is the x and this is the y okay suppose kar lo ki yahan se humne ek body ko project kiya with initial velocity And this initial velocity is the v naught from the point O. This point से मैंने body को project किया. This point O is known as the velocity of projection. और जिस initial velocity से body को हम project करते हैं, this is known as the velocity of projection. Okay? जैसे मैंने body को project किया, तो path will be parabolic. Parabolic path का मतलब क्या हुआ कि O से body को मैंने फेंका. The body will reach at point A and finally reach the ground at point B, and which are making an angle theta with the ground, and this angle is known as the angle of projection. Okay. Because body O से A point पे आ रही है, तो body ने y axis को follow किया, और body O से B point पे आई, तो body ने x axis को follow किया. It means कि एक time में body ने दो axis को follow किया. Okay. तो जब कोई भी बॉडी एक टाइम में दोनों एक्सिस को फॉलो कर रही है एक्स को भी और वाई को तो उसको हम टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं और ये टू डायमेंशनल मोशन के बारे में तब हम बात करते हैं व्हेन वी थ्रो अ बॉडी इनटू टू स्पेस और एयर लेस देन नाइनटी तो जब हम लेस देन नाइनटी के बारे में बात कर रहे हैं तो द पाथ विल बी पैराबोलिक पैराबोलिक मतलब वाई को भी और एक्स को एक टाइम में दोनों को फॉलो कर ओके तो अब ये बताएं आप यहाँ पे कि जब मैंने बॉडी को लेस देन 90 पे फेंका तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बॉडी के दो एक्सिस होंगे दो कंपोनेंट होंगे सॉरी वी नॉट कॉस थीटा एंड दिस इज दी नॉट साइन थीटा ओके बॉडी को हाइट अटेन कराने वाला कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा एंड बॉडी को डिस्टेंस ट्रेवल कराने वाला कॉम्पोनेट वी नॉट कॉस थीटा ओके and the point a is the what maximum point maximum height a point is the what ye sabse top point hai to is point se ye jo humne baat kiya hai y axis this is the what maximum height okay kuch der ke baad ye body is point pe velocity y axis बट एक चीज हमें याद रखना है कि जैसे ही बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया अपर डायरेक्शन में ओके तो जो हम बात कर रहे हैं किसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट बिकॉज वी नो दैट कि ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन ओके जो बॉडी टॉप पॉइंट पे जाएगी तो टॉप पॉइंट पे जाने के बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है अलोंग द वाई एक्सिस वो क्या हो जाएगी जीरो ओके तो यहां पे आपके पास वेलोसिटी जो भी होगी वो कौन सा एक्सिस के अलोंग होगा एक्स एक्सिस वो कितने के बराबर बच्चों में मान होगा यहां v नॉट cos अब यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल v नॉट cos थीटा v नॉट sin थीटा Again, we not okay. पहले तो मैं आपको ये बता दू यहां पर जो कि मैंने अभी आपसे बात किया था 
कि जब किसी भी बॉडी को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं अगर हम वाई एक्सिस के रूप प्रोजेक्ट किया और अगर मैंने किसी बॉडी को एक्स एक्सिस के रूप प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मोशन वाई एक्सिस एज वेल एज एक्स एक्सिस सपोज कर लें आप यहां से इस चीज को जरा ध्यान से देखेंगे आप यहां पर बच्चे यहां से मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया कुछ देर के बाद ये बॉडी इस पॉइंट पे पहुंची और एक बॉडी को मैंने इस पॉइंट के अलाउ प्रोजेक्ट किया ओके तो जब ये बॉडी इस पॉइंट पे पहुंच रही है तो ये बॉडी आपके पास इस पॉइंट पे पहुंची होगी और इस एक्स एक्सिस के बात करें तो ये बॉडी एक्स एक्सिस के रूम पहुंची होगी अभी ओके जब ये बॉडी आपके टॉप पॉइंट पे पहुंची है तो आप देखिएगा तब ये बॉडी आपके पास इस पॉइंट पे पहुंची है ओके और जब हम बात करेंगे एक्स एक्सिस के रूम तब ये बॉडी आपके पास इस पॉइंट पे पहुंच रही है तो ये कौन से एक्सिस के रूम फॉलो कर रही है एक्स और ये कौन से एक्सिस के रूम फॉलो कर रही है वाई ओके तो जब ये बॉडी ए पॉइंट पे पहुंची तो हाईएस्ट पॉइंट इसका है अब ये ए के बाद ये कहां की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन और बताए बच्चों यहाँ ये बॉडी अगर मैं इस पॉइंट पे पहुंच रही है तो ये इसको अगर मैंने यहां से आदत बात किया तो ये बॉडी इस पॉइंट पे आई डाउनवर्ड डायरेक्शन ये बॉडी इस पॉइंट पे आ रही है तो ये बॉडी में बात करूं यहाँ पे आपके पास ये बॉडी इस पॉइंट पे आ रही है एंड फाइनली वेन द बॉडी रीच द ग्राउंड ये बॉडी आपके पास इस पॉइंट पे आ रही जब ये बॉडी एक्स एक्सिस के बात करें तो इस पॉइंट पे इसकी बात करें तो इस पॉइंट पे एंड फाइनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे तो ये जो भी मैंने बात किया आपसे कौन सा एक्सिस के रूम एक्स और ये जो भी मैंने बात किया यहाँ पे वाई ये क्या हो गया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इन दोनों एक्सिस के कॉम्बिनेशन की वजह से इन दोनों एक्स मोशन एंड एक्स मोशन एंड वाई मोशन ओके okay. ये दोनों मोशन के कॉम्बिनेशन से यहां पे आपके पास ये एक्स को भी फॉलो कर रहा है और साथ साथ वाई को भी फॉलो कर रहा है बॉडी को डिस्टेंस ट्रेवल कराने वाला जो कंपोनेंट आपने देखा है वो क्या आपके पास बी नॉट कॉस सीटा और आपके पास जो हाइट को अटेंड कराने वाला जो कंपोनेंट है आपके पास बी नॉट साइन थीटा इसमें हमें एक चीज के बारे में ध्यान रखना होगा थ्रू आउट द मोशन ओ टू बी द मोशन ओ टू बी में आपके पास कॉस का कंपोनेंट हर एक पॉइंट पे आपके पास चेंज नहीं होगा ओके लेकिन आपके पास वाई एक्सिस पॉइंट टू पॉइंट मान लेते हैं कि दिस इज दर्ड ओ पॉइंट इज दर्ड इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पे आपके पास एक्स एक्सिस के रूम कितना था वी नॉट कॉस टीटा और इनिशियल पॉइंट पे आपके पास वाई एक्सिस के रूम कितना था वी नॉट ओके तो जब मैंने बॉडी को फेंका है तो ये दोनों एक्सिस को फॉलो कर रहा है यहां पे तो जब ये बॉडी दोनों एक्सिस को फॉलो कर रहा है तो यहां पे हम काइनामेटिकल इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है मोशन इन वन डायमेंशन में वो एक्स को भी फॉलो करेगा और वाई को भी फॉलो करेगा इसका मतलब यहां पर हम एक्स मोशन के बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ वाई मोशन के बारे में भी बात करेंगे तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कायनामेटिकल इक्वेशन के बारे में यहां पे मैंने बात कर लिया यहां पे एक्स मोशन और यहां पे बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहली बात वाई मोशन के बारे में अब आप बताएं मुझे कि जब मैंने बॉडी को फेंका तो बॉडी को मैंने यू ऐसे फेंका इस डायरेक्शन तो बॉडी को जब हम फेंक रहे हैं तो कहा फेंक रहे हैं वाई एक्सेस के ग्रेविटी क्या एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन इट मीन कि बॉडी को जो भी हम फेंक रहे हैं डायरेक्शन किसके अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट राइट अलॉन्ग द वाई एक्सिस तो हमारे पास ये बताइएगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या हो जीरो बिकॉज द बॉडी आर थ्रोइंग अवर डायरेक्शन क्लियर तो जब बॉडी को हम अवर डायरेक्शन में फेंक इसका मतलब है वाई एक्सिस ग्रेविटी कहां लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन इट मीन कि हम एक्सेलरेशन जो वाई एक्सिस के रूम दे रहे हैं किसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट ओके दिस इज द एक्सेलरेशन अलॉन्ग द वाई एंड दिस इज द एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स 
ओके अब बच्चों हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग द एक्स मोशन वी नॉट कॉस्टिटा रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओके तो हम जो बात कर रहे हैं आपसे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस वी नॉट कॉस थीटा ओके और हमें पता है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सपोज दैट कि हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया ओ पॉइंट से और बॉडी मान लो बच्चे कि बॉडी पहुंच रही पी पॉइंट पे पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एक्स को भी फॉलो कर रहा है और ये वाई को भी फॉलो कर रहा है ओके तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन बॉडी रीच फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी यहां पर विलोसिटी जो हम बात कर रहे हैं यहां पर वॉट इज दिलोसिटी Along the y-axis at point P at any instant of time. Okay. आप बताओ यहाँ पे कि v y बराबर हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे u y plus a y into t. Yes. हम यहाँ से बच्चों लिख सकते हैं v y is equal to u y initial velocity along the y-axis. हमारे पास क्या थी initial velocity? जब body को हम लोगों ने project किया था from the point of v not sin theta plus what is the acceleration along the y axis minus g into t okay so therefore humare liye equation aaya vy is equal to v not sin theta minus gt are you okay clear hai aapko samajh mein aa rahi baat bachcho सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस क्या अलोंग द एक्स एक्सिस ओ से प्रोजेक्ट किया मैंने बॉडी को और फाइनली बॉडी पहुंची कहा पॉइंट तो डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्टेंस को ट्रैवल कराने वाला कंपोनेंट कौन था बताइए आप यहां पे कॉस एक्स एक्सिस के लोग तो डिस्टेंस बराबर हम क्या लिखते हैं यहां पर वी नॉट कॉस डीटा एंड इन के बारे में बात करेंगे ओके क्लियर है एवरीवन सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस बी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर तो बच्चों यहां से लिख सकते हैं बी वाई इज इक्वल टू यू वाई यू वाई इज वॉट मैंने क्या बोला यहां पे? कि डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पे एट एनी इंस्टेंट क्लियर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपके पास वी नॉट साइन थीटा टी प्लस हाफ ए वाई के यहां पे बच्चों जी इंटू टी स्क्वायर तो हमने यहां से इक्वेशन क्या निकाला वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आई ओके एवरी This is the wrong y-axis displacement time relation. अरे एक ही क्वेश्चन और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे v y का square is equal to u y का square plus two a s. Okay. So v y is the what? Final velocity at any instant of time. And final and initial velocity u y. Initial velocity हमारे पास कितना था? v not का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए के यहां पे कितना माइनस जी और एस जो हम बात कर रहे हैं एस कौन से एक्सिस के लो वाई एक्सिस के लो ओके देर फोर हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों v y का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी आई ओके तो आपने क्या देखा इस इक्वेशन का नाम एक्स एक्सिस के लॉन्ग वन दिस इज टू सॉरी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री यहां पे भी हम फाइव मान लेते हैं यहां पे इक्वेशन वन दिस इज इक्वेशन नंबर टू दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर ओके बच्चो क्लियर है मेरी बात तो ये हमने बात जो की है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने दिखाया है यहाँ पे इक्वेशन अलोंग द एक्स मोशन और अलोंग द वाई मोशन 
ओके अब इसमें हम कुछ बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे आपसे यहाँ पे पहले ये मोशन आपको समझ में आई बात यहाँ पे दिस द इक्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस और ये इक्वेशन है अलोंग द वाई एक्सिस आपको मैंने बताया कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जब कोई भी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो थ्रू आउट द मोशन आपके पास कॉज के कंपोनेंट में कहीं से कोई चेंज नहीं आता है आपके पास जो भी चेंज आ रहा है वो आपके पास वाई एक्सिस के अलाउंड की बात हम कर रहे हैं मतलब के कंपोनेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वी नॉट साइन थीटा ऊपर ले जाने का काम कर रहा है बट ग्रेविटी उसको कम क्या करने का काम कर रहा है आप ग्रेविटी का डायरेक्शन कहा है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे बात करेंगे बल्कि हम यहाँ पे क्या लिखे हम यहाँ पे माइनस जी के बारे में बात करें आर यू ओके अब बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हम ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे When body reach at point A और अभी हमने आपको फिगर से बताया यहां पर दिस इज द पॉइंट ओ दिस द पॉइंट ए एंड दिस द पॉइंट बी वेन बॉडी रिच एट द पॉइंट ए ओके जब बॉडी ए पॉइंट पे पहुंचेगी तो बॉडी की वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगी जीरो तो हमने बात किया व्हेन व्हेन बॉडी रीच एट पॉइंट ए तो एट पॉइंट ए होने का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो ओके देयरफॉर हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू ऑफ वाई मोशन अब बताएं क्या होगा बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन थीटा माइनस डी टी ओके तो फाइनल लॉस थी एट पॉइंट ए बी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी तो दिस बी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी देर फॉर दिस टाइम इज इक्वल टू बी नॉट साइन थीटा अपॉन जी दिस टाइम इज नोन एज द Time of ascent. What is the time of ascent? What is time of ascent? O point से A point तक body को जाने में जो time लगता है, इस time का नाम हम देते हैं time of ascent. और याद रखिएगा कि ये एक अगर O to A and A to B ये दोनों एक दूसरे के symmetry हैं. तो जब मैं एक दूसरे को अगर ऐसे कर दूँ तो दोनों एक दूसरे पे overlap कर जाएगा. तो जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगा सेम टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा तो ओ टू ए तक आने में जो टाइम है दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट और तो हम बात करते हैं अगर यहां पे ए टू बी तक की बात करते हैं तो ए से बी तक जो नीचे गिरने में टाइम लगता है दिस इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट ओके तो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए भी आपके पास इक्वेशन विल बी सेम इट मीन्स कि जितना टाइम आपको यहां से यहां तक आने में दो सेकंड लगेगा तो यहां से यहां तक आने में भी टाइम आपके पास दो सेकंड ही लगेगा इसका मतलब ये हुआ कि ओ से ए ए टू बी टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट तो ओ टू बी तक जाने में जो टाइम लगता है बच्चों उस टाइम को हम बोलते हैं टी एफ एंड दिस टी एफ इज नोन एज दॉट टाइम ऑफ लाइफ ओके टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड ग्राउंड से मैंने बॉडी को फेंका और बॉडी को ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है दिस इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपने यहां पे देखा कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों के लिए इक्वेशन आपके पास सेम है देर फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या क्या आपने देखा यहाँ पे इस टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट जहां पे एसेंट और डिसेंट सेम है तो हम लिख सकते हैं जस्ट डबल ऑफ द एसेंट या जस्ट डबल ऑफ द डिसेंट तो द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन आर यू ओके क्लियर तो यहां से यहां तक अगर आपको आने में दो सेकेंड है तो यहां से यहां तक जाने में आपको फोर सेकेंड क्योंकि आपको मैंने बताया कि टाइम ऑफ एसेंट Time of ascent is the half of time of flight. 
क्योंकि आप तो देख लें आप यहाँ पे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है क्या देखा आपने टाइम ऑफ एसिड या टाइम ऑफ दिस तो टाइम ऑफ एसिड इज द व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ओके क्लियर तो अगर मैं इसी तरीके से बात करूं यहां पे अगर आपसे हाइट के लिए जब बॉडी O2 A आ रही है तो बॉडी ने हाइट अटेन किया मैक्सिमम हाइट अटेन किया ओके तो बॉडी कब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी जब बॉडी ए पॉइंट पे आएगी तो जब बॉडी ए पॉइंट पे आ रही है तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं देर फॉर फ्रॉम इक्वेशन फोर ऑफ वाई मोशन आप खुद देख लें हम लोगों ने अभी तुरंत इक्वेशन हम लोगों ने बनाया है क्या हमने बनाया बच्चों वी वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई और वाई पॉइंट ओके मैक्सिमम हाइट ये वाई किसके बराबर है एच तो वाई की जगह पे हम कितना देंगे बच्चों यहां पे एच और आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची तो वेलोसिटी फाइनल जीरो तो वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई ओके एच तो बच्चों वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू जी एच तो यहां से आप बड़े आसानी से इक्वेशन हम निकाल सकते हैं इसके लिए हमने हाइट के लिए और आपसे मैं बात करूं यहाँ पे कि किसी बॉडी को ऐसे फेंकेंगे तब ज्यादा हाइट जाएगी या ऐसे फेंकेंगे तब ज्यादा हाइट जाएगी बात बॉडी को हम ऐसे फेंकेंगे तब ज्यादा हाइट जाएगी तो आप बताइए बॉडी को फेंक कहां से रहे ग्राउंड से फेंक रहे हैं कौन से एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एंगल नाइनटी तो फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा शुड बी 90 तो h max v not का स्क्वायर sin स्क्वायर 90 अपॉन 2g and you know that sin 91 तो finally v not का स्क्वायर by 2g are you okay तो जब body को ऊपर फेंक रहे तो सिर्फ body एक ही axis को follow कर रहा है right 1d along the y axis okay तो जो हमने equation निकाला है maximum height के लिए v not का स्क्वायर by 2g Which follow only one d along the y-axis. मैं बताऊँ बच्चों, okay? अब जो हम आपसे बात कर रहे हैं आगे, वो हम बात करेंगे रेंज के बारे में। अब आप खुद देखेंगे आप यहाँ पे। रेंज के लिए हमने क्या बात किया? O से body को मैंने project किया और finally B point पे। तो O to B, अरे मैं body ने distance कितना travel किया? X और X किसके बराबर हम बात करेंगे? Range डिस्टेंस ट्रेवल किया तो देर फॉर फॉर रेंज के लिए अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन थ्री ऑफ एक्स मोशन एक्स बराबर वी नॉट कॉस थीटा इन टू टी ओके मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा O to body finally B point पे पहुंची, ground से body को फेंका body ground पे पहुंची, right? तो ground से ground तक आने में जो time लगा था, उस time के बारे में कौन सा time बात बात करेंगे? Ascent के बारे में, descent के बारे में या flight के बारे में? Obviously flight के बारे में बात करेंगे। Ground से ground, तो range के लिए जो हम time के बारे में बात कर रहे हैं, वो time कौन सा है यहाँ पे? T F time of flight और अभी हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ चुके हैं कितना टू वी नॉट साइन थीटा बाय जी देवरफॉर एक्स के आपे आप आर लिखते हैं आपे तो आर इज़ इक्वल टू बच्चों वी नॉट कॉस थीटा इनटू कितना लिख सकते हैं टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी आर इज़ इक्वल टू टू सॉरी वी नॉट का स्क्वेयर टू साइन थीटा � हमको पता है कि टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इस इक्वल टू साइन टू थीटा तो बच्चों रेंज इस इक्वल टू वी नॉट का स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन बी एवरीवन क्लियर है सब सपोज समझ में आई बात ओके अब मैं यहाँ से बात करूँ यहाँ पे फॉर द मैक्सिमम रेंज
साइन की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों वन साइन टू थीटा इज इक्वल टू इतना टू थीटा इज इक्वल टू बच्चों नाइनटी तो थीटा विल बी फोर्टी फाइव तो फॉर द मैक्सिमम रेंज वी नॉट कैस साइन टू इन टू फोर्टी फाइव डिग्री अपॉन जी फोर्टी फाइव टू नाइनटी साइन नाइनटी की वैल्यू वन तो मैक्सिमम रेंज के लिए we will get equation b not k square upon j okay clear hai to aaj ki class mein hum logo ne jo discuss kiya hai what is the projectile okay jo humne baat kiya hai wo humne oblique projectile ke bare mein baat kiya kis tarah se hum equation ko find out karte hain x motion aur y motion aur usi x और y मोशन को फॉलो करते हुए हमने आज टाइम ऑफ एसेंड डिसेंड फ्लाई हाइट और रेंज के बारे में डिस्कस किया ओके नेक्स्ट क्लास में आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे थैंक यू